terus perhatikan kondisi fisiknya. Bunda juga perlu mengontrol kondisi fisik bayi. Bunda perlu mewaspadai jika bayi memiliki fisik lemas serta Pada kali ini saya akan menjelaskan cara mengobati bayi kuning. Menurut sebagian besar dokter di dunia, sekitar 60% dari seluruh bayi yang lahir mengalami sakit kuning. Bahkan 8 dari 10 bayi prematur yang lahir sebelum usia 37 mengalami sakit kuning. Hal tersebut dapat terjadi pada bayi karena bilirubin yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan yang bisa diolah oleh hati bayi. Bilirubin ini sebenarnya dikeluarkan melalui plasenta bunda yang melahirkan Akibatnya bilirubin menumpuk di dalam darah sehingga menyebabkan kulit, telapak, dan mata bayi menjadi kekuningan Jika bayi Anda mengalami bayi kuning, maka sebaiknya Anda segera melakukan penanganan secepatnya Ada beberapa cara mengobati bayi kuning diantaranya Yang pertama, lebih banyak mengkonsumsi asi Agar masalah bayi kuning bunda dapat teratasi dengan cepat, maka hal yang perlu bunda lakukan adalah memberikan asi eksklusif secara rutin dan lebih banyak pada bayi Anda. Zat yang terkandung dalam asi dapat meningkatkan sistem imun pada bayi dibandingkan sebelumnya. Nah, tugas sistem imun tersebut adalah untuk menjaga sel otak dari serangan birubin yang tinggi. Bukan hanya untuk menyembuhkan bayi kuning, asi yang cukup juga dapat memberikan ketenangan pada bayi saat menghindarkan bayi dari dehidrasi. Ketika menemukan bayi bunda menguning di seluruh tubuhnya, maka carilah agar bunda lebih memperbanyak produksi asi untuk bayi Anda. Cara untuk memperbanyak produksi asi telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang kedua, jemur di matahari pagi. Selain memberikan asi yang cukup, menjemur bayi juga dapat digunakan untuk mengatasi bayi kuning. Vitamin D yang terdapat pada sinar matahari pagi sangat membantu bayi untuk bisa menghilangkan penyakit kuning yang ada di tubuhnya. Bunda hanya perlu menjemburnya tepat pada pukul setengah tujuh pagi sampai dengan pukul sembilan pagi. Dan pastikan bahwa cuaca di pagi itu tidak mendung. Jemurlah bayi Anda dalam kondisi telanjang selama 15 menit hingga 30 menit tergantung dari panas yang diterima tubuhnya. Namun usahakan agar matanya terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, terus perhatikan kondisi fisiknya. Bunda juga perlu mengontrol kondisi fisik bayi. Bunda perlu mewaspadai jika bayi memiliki fisik lemas serta tidak aktif bergerak. Selain itu, bunda perlu khawatir jika ia tidak mau menyusu atau seringkali merintih. Ketika hal itu terjadi pada si kecil, maka bunda harus segera tangkap dan segera membawa bayi ke rumah sakit. 4. Menjalankan terapi sinar Terapi sinar yang dilengkapi dengan fototerapi dapat menjadi salah satu jalan yang dapat bunda lakukan untuk mengatasi bayi kuning. Untuk menjalankan terapi yang satu ini, biasanya bayi akan diletakkan ke dalam box, kemudian tubuhnya akan dilakukan penyinaran. Cara lain juga bisa dengan menggendong bayi masuk ke dalam ruangan fototerapi, setelah itu dilakukan penyinaran dengan rentang waktu yang ditentukan. 5. Melakukan tindakan medis lebih lanjut Jika kuning pada tubuh bayi tak kunjung berkurang dalam kurun waktu 2 minggu Maka sebaiknya bunda segera memeriksakan ke dokter spesialis anak Dengan memeriksakan ke dokter, maka dokter akan mengecek kadar bilirubin bayi Apakah yang memiliki kadar bilirubin yang tinggi atau tidak Jika tinggi, dokter akan melakukan penyinaran atau bahkan melakukan transfusi darah kepada bayi tersebut 6 mengetahui penyebab lainnya cara termudah yang dapat bunda lakukan sebelum memutuskan untuk melakukan pengobatan pada bayi kuning adalah dengan mencari tahu apakah penyakit tersebut disebabkan oleh faktor fisiologis ataukah karena faktor patologis jika disebabkan oleh faktor fisiologis maka penyakit kuning tersebut bisa hilang dengan sendirinya sedangkan jika dikarenakan oleh faktor patologis maka diperlukan campur tangan dokter untuk mengatasinya
7. Jangan biarkan bayi dehidrasi. Jangan pernah membiarkan bayi kuning mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan cairan sesering mungkin kepada bayi. Caranya adalah dengan memberikan asi selama 3 sampai dengan 4 jam. Selain itu, ketika bayi bangun tidur, berikanlah asi dengan segera. Jangan tunggu hingga bayi menangis terlebih dahulu. Itulah beberapa cara mengobati bayi yang terkena penyakit kuning. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.